প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটালস স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মহিলাদের জরায়ুর নানা সমস্যা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার রাইসা সুলতানা উনিশশো ষাট সালের এপ্রিল মাসে মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উচ্চতর ডিজিও ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বিআরবি হাসপাতালে গাইনি ও অপস বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত স্বাগত জানাচ্ছি আমার অনুষ্ঠানে যেটি আজকের বিষয় সেটি হচ্ছে মহিলাদের জরায়ুর বিভিন্ন সমস্যা এবং টিউমার ফাইব্রয়েড এসব সবগুলো বিষয় নিয়েই আসলে আজ আমরা আলোচনা করব মহিলাদের জরায়ুতে সাধারণত কোন কোন সমস্যাগুলো হয়ে থাকে যদি প্রথমেই বলতে চাই আমি যদি টিউমারের কথা বলি তাহলে সবচেয়ে কমন যে টিউমারটা আমাদের মহিলাদের মধ্যে দেখা যায় সেটা হচ্ছে ফাইব্রয়েড ইটোরাস বলি আমরা সেটা হচ্ছে একটা টিউমার যেটা জরায়ুর মধ্যে হয়ে থাকে এবং ওটা হলে প্রথমেই দেখা যাবে যে আপনার কাছে বা ডক্টর আস ডক্টরের কাছে পেশেন্ট পেশেন্ট বলবো না মহিলারা আসেন কমপ্লেন নিয়ে যে ম্যাডাম আমাদের তো পেট একটু বড় হয়ে যাচ্ছে বাট আই এম নট প্রেগনেন্ট এরকম একটা সুন্দর কথা বলে অথবা বলে আমার এক্সেসিভ পারবে জার্নাল ব্লিডিং হচ্ছে বা এক্সেসিভ মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে বা এমন হতে পারে ব্যথা হচ্ছে এরকম তো ওটা আমাদের প্রথমে ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নিতে হবে খুব ভালোভাবে এই টিউমারটা সাধারণত একটু মিড বয়স যাদের তাদের মধ্য বয়সের মহিলাদেরই বেশি হয়ে থাকে এবং তাদের প্রথম ব্যাপারটা যেটা কমপ্লেনে আসে সেটা হচ্ছে অনেক বেশি মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে বা ইন বিটুইন মিনিস্ট্রেশনের সময়ও বেশ ব্লিডিং হচ্ছে আমাদের চাকা যাচ্ছে এরকম তখন আমরা জেনারেল এক্সামিনেশন করে বা লোকাল এক্সামিনেশন করে দেখা যায় যদি সেটা সত্যিকার অর্থে একটা বড় টিউমার হয়ে থাকে তাহলে আমরা হাতেই প্যালপেট করে বুঝতে পারি ক্লিনিক্যালি তো হিস্ট্রি নিয়ে বুঝতে পারি বা হাতে প্যালপেট করে সুতরাং ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি এবং প্যালপেশন দিয়ে দেখা যায় যে হ্যাঁ একটা টিউমার আছে বাট এটা কোথা থেকে সত্যিকার অর্থে ডেভেলপ করছে বা শুরু হয়েছে বা উঠেছে সেটা যে কনফার্ম করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু ইনভেস্টিগেশনের কথা বলি কতগুলো রুটিন ইনভেস্টিগেশন আছে যেহেতু ওনার ব্লিডিং বেশি হচ্ছে তাহলে তার হিমোগ্লোবিন লেভেলটা কত বা বাকি সব কি এগুলো একটু জেনে তারপরে কনফার্মেটিভ টেস্টের জন্য দেখা যায় যে ফাইব্রেডের ক্ষেত্রে আপনার একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি ইস ভেরি মাচ এ নেসেসারি সুতরাং আল্ট্রাসনোগ্রাফি করেই অলমোস্ট হাতে আমরা যদিও সেভেন্টি এইটি পারসেন্ট একটা চিন্তা করতে পারি যেটা ফাইব্রেড ইটোরাস হবে হিস্ট্রি দেখে বাট হান্ড্রেড পারসেন্ট জানা যায় আল্ট্রাসনোগ্রাফি থেকে আচ্ছা এবং যখন আপনারা নিশ্চিত হন যে তার ফাইব্রেড ইউটেরাস এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকে এইটার পরে দেখ অ্যাসেস করতে হবে যে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট আমি ওনাকে দেব ডিপেন্ডস অন সাইন সিমটম অনেক বেশি যদি সাইন্স থাকে মানে কমপ্লেন থাকে তারপরে এক্সামিনেশন করে দেখা গেল যে অনেক বড় একটা টিউমার তারপরে ওনার এজ ওনার ফ্যামিলি হিস্ট্রি তারপরে ওনার কয়জন ছেলে মেয়ে আছে ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়েছে কি না এই সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আমরা করি আর ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটম যদি ওই রকম এক্সেসিভ কিছু না থাকে বা ছোটো সাইজের তাহলে কিন্তু এটা ফলো আপে রাখা যায় ছোটো সাইজ আচ্ছা ফলো আপে অনেক সময় ওয়ান টু টু সেন্টিমিটার থ্রি সেন্টিমিটার নিয়েও ওরা ঘাবড়ায় চলে আসে ভয় পেয়ে কিন্তু এটা একটা কথা ফলো আপে থাকতে হবে এখানে ফলো আপ থাকাটা যায় খুব ভালোভাবে রিল্যাক্সলি বিকজ ফাইব্রয়েডের যদিও কাউন্টার পার্ট ম্যালিগনেন্সি হয় বাট এটা চান্স ইস ভেরি লেস খুব কম বেশি হয় ক্যান্সারের মানে টার্ন নেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম অনেক কম 
প্রবণতাটা অনেক কম তো সেই ক্ষেত্রে ফলোআপে যাওয়া যায় আর যদি দেখা যায় যে না এটা অনেক বড় হয়ে গেছে বাট অনেক সিমটোম্যাটিক কথাটা মানে হচ্ছে অনেক ব্লিডিং হচ্ছে উনি কষ্ট পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আবার অ্যাসেস করতে হবে যে ওনার সমস্যাটা কতটুকু ওনার ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়েছে কি না ওনার এজ কতটুকু সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ওই টিউমারটা ফেলে দিব যাকে আমরা বলি মায়োমেকটমি একটা দুটা যে কয়টা থাকে আমরা ফেলে দিলাম টু প্রিজার্ভ হার ফার্টিলিটি যে উনি ফ্যামিলি কমপ্লিট করে নাই এখন অল্প বয়সের মেয়ে সেক্ষেত্রে এই অপারেশনটা প্রযোজ্য আর যখন আরও উনি ফ্যামিলি কমপ্লিট করে ফেলেছেন ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গেছে ওনার আর কোনো বাচ্চা নেওয়ার দরকার নাই সেক্ষেত্রে আমরা আসলে ফর্টি ফাইভ বা ফর্টির উপরেও হলেও ওনার সমস্যা হচ্ছে ওনার ব্লিডিং হচ্ছে ওনার ব্যথা হচ্ছে সিমটোম্যাটিক তখন ওই অ্যাবডমিনাল হিস্টেকটমি সেক্ষেত্রে একটু বলে রাখতে চাই যে ওনার ওভার এদুটাকে ভালোভাবে প্রিজার্ভ করতে হবে বিকজ সি ইজ অনলি মিড এজ এ সময় ওনার ওভার এদুটা অত্যন্ত পোস্টম্যানোপোজাল সিনড্রোমটা আগেই চলে আসবে অ্যান্ড শি উইল সাফার ভাবে এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় আচ্ছা আর ঝুঁকিপূর্ণ কারা সেটি যদি একটু ঝুঁকিপূর্ণ আসলে ওই ওই মিডল এজের মহিলারাই একটু ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু এটা প্রিভেন্ট করার কোনো উপায় নাই শুধু সচেতন থাকতে হবে এবং এবং আমার কিছু হলেও আমার পেটে কিছু ডিফারেন্স হচ্ছে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে আমি একটু ডিফারেন্ট ফিল হচ্ছে আমি ডাক্তারের কাছে অবশ্যই যাব এবং ডাক্তার একদম যে হয় না সেটা বলা যাবে না সুতরাং ডক্টরের কাছে যেতে হবে এবং তার পরামর্শ মতো চলতে হবে এবং একর্ডিং টু ডক্টর তার চিকিৎসা নিতে হবে আর হচ্ছে ব্লিডিং হয় সেক্ষেত্রে ব্লাড ট্রান্সমিশনের দরকার হতে পারে এবং এক্সেসিভ ব্লিডিং হলে যদি সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হয় হিচ ইজ ইন্ডিকেশন ফর সার্জারি সার্জারি আর বাচ্চার কথাটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এটা লেট বা মিড এই যে হয় হয়তো এমন সময় ফ্যামিলি কমপ্লিট হলো না ওনারা আরেকটা বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে একটা টিউমার ধরা পড়লো হ্যাঁ তো টিউমার যদি ছোট থাকে প্রেগনেন্সি তার সাথে থেকে থাকলে সুপারভিশনে থাকলে অনেক সময় সাকসেসফুল হয় আর কখনো কখনো দেখা যায় যে এটা যদি খুব বড় হয়ে থাকে তাহলে ওটা ট্রিটমেন্ট নিয়েই যেটা আমি বললাম মায়োমিক টমি বলি শুধু টিউমারটাকে সরিয়ে ফেলা শরীর খুব দুর্বল থাকলে কিংবা যে কোনো রোগে ভোগার পর যখন আমরা সুস্থতার পথে আগাতে শুরু করি তখন কিন্তু যদিও রোগটা সেরে গেছে কিন্তু শরীরের দুর্বলতাটা তখনও অতটা কাটেনি এবং ওভারঅল শরীরের যেহেতু ব্লাড সার্কুলেশন বা মেটাবলিক রেটটা সুস্থ সময়ের মতো তখনও অতটুকু সাথে সাথে কর্মক্ষম হয়ে যায় না বলে আমাদের দেখা যায় যে অনেক সময় হজমের খুব সমস্যা হয় কোনো কিছু খাবার খেলে খাবার হজমও হতে চায় না আবার এমন দেখা যায় যে পেটের মেদটা খুব বেড়ে যায় যেহেতু অনেক দিন ইনঅ্যাক্টিভ থেকে অসুস্থতা ভুগে হসপিটালে বা বিছানায় শুয়ে থাকার কারণে এবং বয়স্ক হলে যেটা হয় সবচেয়ে খারাপ কষ্টকর যেটা হয় সেটা হলো ফ্লেক্সিবিলিটিটা কমে যায় তার মানে হচ্ছে যে শরীর দেখা যাচ্ছে যে এদিক থেকে ওদিক নাড়াতে গেলে উঠতে গেলে বসতে গেলে বা কোনো যে কোনো ধরনের একটু স্ট্রেচ মুভমেন্টে যেতে গেলেই দেখা যায় শরীর প্রচণ্ড ব্যথা করে কিংবা মনে হচ্ছে যেন আর পাওয়া যাচ্ছে না হাড় ভেঙে যাচ্ছে 
তো আমরা আজকে দেখব যে আপনি সুস্থ অবস্থায় পাশাপাশি রোগমুক্তির পরে আপনি কোন আসনগুলো বা কোন আসনগুলো শুরু করলে আপনার যেটা হবে যে আপনার হজম শক্তিটা আস্তে আস্তে বাড়বে আপনার পেটের মেদটা দূর করতেও হেল্প করবে পাশাপাশি আপনার শরীরে ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়বে যখন ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়বে তখন আপনার মুভমেন্ট চলাফেরাতে কিন্তু আপনার অনেক ব্যালেন্স আসবে মাসেলের স্ট্রেংথ থাক থাকবে ফলে শরীরের শক্তিটাও আপনার থাকবে ওকে এটা হচ্ছে পিজ অ্যান্ড পোজ ওকে আমরা প্রথমে কি করব অল ফোর অবস্থায় যাব দু হাত সামনে দু হাঁটু ছে এখান থেকে প্ল্যাঙ্ক সোজা এখান থেকে বাম্পা সামনে নিয়ে আসব সোজা কে ভেঙে ডান পাটা আস্তে করে ভেঙে পাশে ওকে এইটুকু ফ্লেক্সিবিলিটিতে থেকে এখান থেকে সোজা মেরুদণ্ড যখনই আমি পাটা এভাবে ভাঙছি এবং এই পা ভাঙছি তখনই কিন্তু এখানে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি কাজ হচ্ছে পাশাপাশি তখনই আমার শরীরটা হেলে যাচ্ছে সেই জন্য আমি কি করব শরীরটা সোজা রাখার জন্য যখন আমি সোজা হচ্ছি তখন কিন্তু আমার কোমরসহ পেটে অনেকটুকু কাজ হতো সোজা নিঃশ্বাস নিয়ে চেস্ট ওপেন চেস্ট ওপেন সামনে তাকাচ্ছি চেস্ট যতটুকু পারা যাচ্ছে যে ওপেন অ্যান্ড এক্সেল ডাউন আস্তে সামনে 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 হাত হাত সামনে অল্প অল্প হাতে কোনে পর্যন্ত যদি রাখতে পারেন ভালো না হলে অল্প ধরে সামনে তাকানো ঝুঁকা অল্প স্টে দেয় নর্মাল ব্রিদ নিঃশ্বাস নর্মাল রেখে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেন আস্তে আস্তে এগিয়ে 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 আবার সোজা একদম চেস্ট ওপেন ওকে যখন এভাবে আর দুবার তিনবার করার পরে এমন যদি হয় যে হ্যাঁ ভালো ফ্লেক্সিবিলিটিটা বেড়ে গেছে তখন আমরা যেটা করব আর একটু সামনে যাব ওকে ইনহেল চেস্ট ওপেন অ্যান্ড এক্সেল ডাউন 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 একদম হাত সামনে টান টান সামনে And then down. One, two, three, four, five. Aste, abar, uthe, roja, shoja, shoja. Jokho nama dekhchi, je nama te gie, jato tuku neme chhi agdo maati te ar kapal ta thheka no jat chhe na. তখন যাদের ঘাড়ে ব্যথা আছে তাদের কিন্তু মাথাটা ঝুলে থাকতে অনেকটু কষ্ট হয় সেই জন্য তখন ভেরিয়েশনটা এটা করতে পারেন ইনহেল চেস্ট ওপেন অ্যান্ড এক্সেল আস্তে আস্তে যখন আমি যাচ্ছি সামনে যতটুকু গেলাম এবার হাতটা ডান হাতটা ভেঙে আনলেন ডান হাতের উপর বাম হাতটা রেখে তার উপরে কপালটা হাতের উপর রাখলেন যদি অতটুকুও কষ্ট হয় যতটুকু নামছে না আমরা হাতটা মুষ্টি করে তার উপর অন্য হাত রেখে সোজা রাখতে পারি এভাবে রাখতে পারি সেখান থেকে এবার কপালটা ওখানে রেখে যেন আমার ঘাড় সহ মাথাটা রিল্যাক্স একটা পজিশনে থাকে সেখান থেকে স্টে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেন আস্তে করে হাতে পাশে রেখে হাতের ব্যালেন্সে শক্তি নিয়ে আস্তে 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 সোজা যখন আমরা এখান থেকে ভালো ফ্লেক্সিবিলিটিটা বেড়ে গেছে অনেকটুকু ভালো তখন আমরা চেঞ্জ করব কি হবে ওকে এগেন প্ল্যাঙ্ক সোজা প্ল্যাঙ্ক ছিয়ে ওকে এবার ডান পায়ে করি আমরা ডান পা সামনে আসছে এবার আর বাম পাটা কি হচ্ছে বাম পা কিন্তু এখন আর ভাঙছে না বাম পাটা সোজাই রাখছি আমরা একদম টান টান রাখছি ওকে বাম পা অ্যান্ড ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ডাউন একদম সোজা অ্যান্ড ডাউন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড ইনহেল আপ 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 সোজা অ্যান্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ডাউন ওকে অ্যান্ড দেন সামনে এখানে যেটা হচ্ছে পিছের পাটা যখন আপনি স্ট্রেট রাখতে যাচ্ছেন তখন যদি পা ডান দিকে বা বাম দিকে হেলিয়ে যায় যেমন লিও একবার একটু দেখাও এই বরাবর করে দেখাও পাশাপাশিতে হুম ওকে 
हाँ एखान के ओके हाँ ख्याल रखते हो पाटा कि हे सोजा थे पा सोजा हाँ ओके एम है अनेक समय पाटा बेकि एदिगे भेगे आख कैलेंस हाँ तक क्योंकि प्रेसार अन्न दिखे पड़े बैक आय दाय जो जगह तक आघात लगते परे तो ख्याल करते हैं पाटा जान एकदम बराबर सोजा थे लोअर बैगे एक सूंदर भलो स्ट्रेच है जेज लोअर बैग पेनर जो एक हेल्प कर और जो डाउन होके डाउन तक तो आप देखते और पायर उपरे पेटे चाप्ट बढ़े तर मैं कि पेटे भलो एक प्रेसार पड़े तरह कि ब्लाड सार्कुलेशन बढ़े पैंट्रिया कर्मक्षमता बढ़े ताते जो है जो खबर हजम हवा और पशापाशी सूगारे को प्रब्लेम थे सेगल ओगल क्यों दूर हो तो ख्याल करते हैं अतटुकू नामते जो ना पारे ओके आप आस्ते क्यों जेटा करते पायर ये फाकटाते आनी जेको एक कुशन कि गैपटा फिल आप कर तरपे अपनी नामते डाउन रिलैक्स तो ये आसनटा जेहेतु देखते खाली पेटे ही करते कारण आप आगे जे जेको पेटे चाप पड़ा व्यायम क्यों खाली पेटे करते हैं भरा पेटे कखा जा एवं खावारों एक घंटा पर करब यह चे अंत तो तीन घंटा पर करा भलो से क्षेत्र में सकाल बल्ला खाली पेटे कर ले खूब भलो है नाम हे पिजन पोज देखते देखा जाए कबूतर मत ए देखा जाए जो आसनटा जो अपनी करबें आस्ते आस्ते अपना शरीर से तेम लाइट कबूतर मत खूब हल्का मन हे जान उड़े जो पर यको एक फिलिंगस है तो अवश्य अपनारा ख्याल आसन करबें दूपा बदल कर अल्प अल्प को स्ट्रेच करबें ताते जेटा जे आपनर हटात कर टान पड़े जावा हटात कर बैकत आघात लगा यहर सम्भावनाटा थकबे ना मैडम सार्विक भाव परामर्श थक जो समस्या हम आगे भाग देखाना से कम्प्लीकेशन जटिलता पर्त जावा लागे से निजे के ख्याल रखबें सचेतन थकबें एवं जदि कोशन मन है जो अपनर को चेन्ज होता जो हूँ ना क्या बडिर इमिडिएटलि डर सकते कन्साल कर तर परामर्श नेवा आल्टिमेटलि क्या जाए हाँ कि कखो कख देखा जाए कि सूतरा जिनटा कन्फार्म कोचु के नेगलेक्ट ना करा को डिजिज के नेगलेक्ट ना करा एवं डाक्तर परामर्श नहीं चला अच्छा ये डाक्त परामर्श कथा अपनी बोले एक स्क्रिंग विषय थकते ही पे जे प्रति मैं एक विशेष बस एक स्क्रिंग डाक्तर के गए चेकअप कर मेडिकल स्क्रिंग खूब इम्पर्टेंट हमारे साधारण रोग शोक आना ये अवश्य देखे निब डायबिटीज प्रेसार एगुल तो खूब ही कमन देशे प्लस फिमेल जे जेनेटाल ट्रैक्टर जो डिजिजगला है सेगुलाओ आफ्टर फर्टी फर्टी फाइव ही क्योंकि कमनलि है सूतरा सार्वइाइकल को प्रब्लेम आना सार्वइाइकल कार्सनम इज भेरि कमन एग्जाम स्क्रिंग टेस्ट आज सबाई के करवा उचित इट्स भेरि इजी सबा के करवा उचित ब्रेस्ट भेरि इम्पर्टेंट सो ब्रेस्ट स्क्रिंग करवा उचित और जरायर बेपारे फ्राइब्रएड अनेक समय छोटो थके खूब खूब एक कमप्लीकेशन है ना बट इट आल्टिमेटली बड़ो होते जेने रखा भलो डाक्त परामर्श मत चला भलो जो एरक एक आने समय ये चिंता अनेक आसते सार्जार परवर्ती आर को समस्या क्वेश्चन खूब इम्पर्टेंट साधारण देखा जाए सार्जार पर समस्या है ना को रेस्ट्रिकशन नहीं समस्त सार्जार अपना शुद्ध ट्यूमार के फेले दे चलो से समस्त सार्जर क्षेत्र परवर्ती देखा जाए जो प्रेगनेंसि हूंदर भावे हाँ तो सूतरा इनफेक्शन ए धारणा सम्पूर्ण भूल कारण टक जतियों फले भिटाम सी एन्य विभिन्न भिटामिन और मिनारे प्रचुर परमाणे थके क्षत साराते सहायता कर 
এছাড়া দেখা যায় যে রোগীরা দুর্দিন খেতে চায় না কারণ তারা মনে করেন ক্ষত স্থানে পুজে সৃষ্টি হতে পারে ইনফেকশন হতে পারে কিন্তু এটাও একটা কুসংস্কার বা ভুল ধারণা কারণ প্রোটিনের যোগান দিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে ডিম দুধ এটা প্রোটিনের খুব ভালো একটা উৎস অপারেশনের পরবর্তীতে আমরা রোগীদের যেসব খাবারগুলো খেতে উৎসাহিত করব তার মধ্যে রয়েছে লিন প্রোটিন যেমন মাছ মাংস দুধ ডিম ইত্যাদি এর দ্বারা রোগী প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে থাকবে এবং খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে এছাড়া রোগীকে দেখা যায় অনেক সময় অপারেশনের পরে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিয়ে থাকে এক্ষেত্রে আমরা ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে সাজেস্ট করব যেমন শাক সবজি ফলমূল ইত্যাদি বেল পেপার সাইটাস ফুড কুসিফ্রাস ভেজিটেবল মাশরুম সিডস নার্স পাইনাপেল পাপায়া এগুলো অপারেশনের পরবর্তী রোগীদের খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং খুব দ্রুত রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে অপারেশনের পরে রোগীরা যেসব খাবারগুলো একটু কম করে বা ভেবে চিনতে খেতে হবে সেগুলো হচ্ছে প্রসেস ফুড চিজ ফাস্ট ফুড সুইটস কারণ রোগ দেখা যায় কি অনেক রোগীদের ডায়াবিটিসের প্রবলেম থাকতে পারে তারা যদি অপারেশনের পরে সুইটস জাতীয় খাবার খায় সেই ক্ষেত্রে তাদের ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত হতে পারে এবং ক্ষতস্থান ছাড়তে দেরি হতে পারে অপারেশনের পরে রোগীদের অ্যাক্টিভিটি লেভেল কমে যায় যার কারণে রোগীরা ওজন বাড়ার একটা প্রবণতা থাকে তাই অপারেশনের পরে রিস ফুড বা ফ্যাট জাতীয় খাবারগুলো বর্জন করতে হবে এবং শাক সবজি লিন প্রোটিন দুধ ডিম এগুলো খেতে হবে ম্যাডাম যেটি বলছিলাম যে অনেক সময় সার্জারির পরবর্তীতে নিশ্চয়ই কিছু ইনস্ট্রাকশন বা আপনারা কিছু সাজেশান দিয়ে থাকেন যে তাদের লাইফ স্টাইল কি থাক হলে তাদের কোনো সমস্যা হবে না সেটি কি হতে পারে বা ফলো আপের জন্য আবার কখনো আপনারা আসতে বলেন আমরা ইমিডিয়েটলি আফটার সার্জারি তো ডিসচার্জ হয় তখন তো একটা ফলো আপ অবশ্যই থাকতে হয় আমরা কখনো থ্রি ডেজ বা ফোর ডেজ অ্যাকর্ডিং টু কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট হ্যাঁ ফলো আপের জন্য আসতে পারে আর উইদিন উইক একটা ফলো আপ দিতেই হবে ওনার প্রেশারটা কেমন আছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আছে কি না বা সার্জারি যে জায়গায় করা হলো সেই জায়গাটা কেমন থাকছে স্টিচটা ঠিক আছে কি না সব কিছুর জন্যই আমরা ফলো আপে কল করি আর যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস দেই যে এক্সারসাইজের তো অল্টারনেটিভ নয় বারবারই বলছি আর পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া হাঁটা চলা এগুলো মেনটেন করা এবং কোনো প্রবলেম হলে কোনো কমপ্লিকেশন যা হতে পারে যেমন পেন বা ওই স্টিচের জায়গাটা ব্যথা হচ্ছে জ্বর হচ্ছে বা পেশাবের জ্বালা পোড়া হচ্ছে এগুলো হলে অবশ্যই দেরি না করে যে দেখি কি হয় এটা না বলে ইমিডিয়েটলি ডক্টরের পরামর্শ নেওয়া উচিত সন্দেহে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শের জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম মহিলাদের জড়ায়ুতে বিভিন্ন সমস্যা হলে কি করবেন এবং কখন আসলে চিকিৎসার প্রয়োজন এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকে অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই আগামী পর্বে কি থাকছে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে ডায়রিয়া খুবই কমন একটি প্রবলেম খুবই কমন এটা বড় ছোট সবারই হতে পারে তবে ছোটদের বেলায় এটা হচ্ছে মারাত্মক আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় পর্দায়